回娘娘，七巧带到。来，来、啊，奴婢七巧参见贵妃娘娘。抬起头来。林思政，你的侄女儿长得很机灵啊！谢贵妃娘娘赞赏，希望假以时日，七巧能为贵妃办事。只要她乖巧，一定会有这个机会的。啊，谢贵妃娘娘抬举，日后七巧定当忠心耿耿的伺候贵妃娘娘。你们退下吧。谢贵妃娘娘。是贵妃娘娘。我已帮你引荐了万贵妃，日后如何就看你的造化。谢谢姑姑，找到机会我一定让万贵妃知道我的好处。哎，你呀、啊，最好别弄巧成拙，听见没有？哎，不会的，不会就好。走，你呀、啊，可要把握好机会啊。嗯。就带小姐进宫了。我的孤单变成习惯，想得太多就
有什么难处，尽管说，后续会能解决的。失去事业，要快做决定了。袁公子的好意，青姿实在是难以接受。下去领赏，是，谢娘娘。时的提拔之恩，汪直莫齿难忘。莫齿难忘，所以就怂恿皇上册立王皇后吧。那本宫岂不是还要感激你？刚才贵妃娘娘不是召来皇后宫中的婢女打听情况吗？其实，王皇后自从称病后，已经潜心享福，每日都在宫中，不是抄经就是念佛。所以，我觉得对娘娘一点都没有威胁。那是皇后有慧根，不是你汪直的功劳。当然，当然，汪直不敢鞠躬，汪直只想提醒娘娘，王皇后其实对你毫无威胁，但是在后宫之内，是敌是友，实在难测。此话怎讲？奴才知道，最近娘娘正为了钱太后寿宴一事在张罗。但是娘娘可知道，钱太后已经暗中找来一个美人进宫，准备献给皇上。真有此事？这，此人名叫少卿姿，他是由钱太后的舅舅潘洪带进来的，美其名曰为太后寿。宴献我，但其实已入淑女名册，入住以下殿。如果娘娘没有别的吩咐，汪直还有事要办，先行告辞。
刚刚张思志派人送来几块衣料，让您从中挑选，好做新衣，为钱太后祝寿。恭喜皇上，娘娘这一脉是喜脉。喜脉，那就是贵妃有身孕了，是吗？回皇上，正是。啊、张太医，但本宫刚才摔跤了，仍然觉得腹中不适，会不会影响胎儿啊？啊，娘娘内交并无大碍，突感腹中不适，是因为娘娘动怒而致。哦。待下官开启妇您身养胎的药，娘娘便可身心健康，母子平安。那就好了，张太医，快去病人接药。是，微臣告退。什么名字？回娘娘，奴婢叫七巧。七巧，哦，林思正的侄女，正是。以后你就留在本宫宫中做长医。啊，谢贵妃娘娘。万贵妃怀孕了。回长宫，刚由张太医诊断得知，现在皇上正在派人通知两宫太后呢。真是太好了，万贵妃实在是福星高照。只要她诞下男孩，她在宫中的地位就无人可及了。你继续打听大小事情有何发现，马上向我汇报。是，长公。幸好今早把钱太后献给你一事做了个顺水人情，日后万贵妃那边。还是要多些走动啊！万贞儿怀了龙胎，回太后。正是，恭喜太后，皇上后继有人。帮我回话，恭喜贵妃，恭喜皇上。是，太后。这个万贞儿要真是得了龙子，要除掉他。生下第一要紧，待他平安生下子女，再做打算也不迟。是，说的有道理。谁生的都是我大明血脉。我倒要看看这个万贞儿到底有没有这个福气，为我皇家生下龙子。
紧张，就像我们平常练习一样弹奏就好了。可是其他人都弹得那么好，你弹的也不差、啊，放心吧，你一定可以的。贵妃的掌衣当然身价百倍了。七巧，你是我们一同进宫的人之中最早出头的一个，那还用说？七巧，要是有机会，也把我们带进万贵妃宫中，行吗？是啊，你们以为万贵妃就那么好伺候的？多少人进去了，都是被打得多，赏得少。当然了，没有七巧这么聪明伶俐的，你们谁都别想。说的也是啊。哎，韩香跟那个春华谈过了没有？韩香他们还在那边等呢。上一堂书法写的最好，画画的最好的是同一个人，邵春华。大家以后都要向春华学习，好好写字，好好画画。姑姑，你自己看看，你写的是什么？画的又是什么？啊？只是普通习作，又不是试殿。你还敢跟我回嘴？你进宫之日我是怎么教你的？啊，后宫之内每一刻都要认真，每一刻都要上进。你不进去，只能沦为人家的踏脚石。你知道吗？第一堂书画课之后，方上仪和李尚恭已经对邵春华刮目相看。你，你就等着三五年之后站在他的背后，当个无用的奴才吧。不服气吗？不服气就打起精神，事事做到最好。这样日后我提拔也不至于被人家指指点点，知道没有？知道了。还不给我滚出去？是。给我站住！天没为我脸上争光，你就一天不要把我的名字挂在嘴边。我的职位一定要是最好的那一个。是。哎，你们看，这是万贵妃奖赏给我的，漂亮吗？哎呀，真漂亮，真好看。你们喜欢吗？嗯，喜欢。谁要是让邵春华不能上台演奏，我就把这个送给他。书的家人已经在福建落脚，暂时并无异动。嗯，那就好
你继续派人暗中监视他。是，奴才会照办。另外，京城中有人流传说景山上的人是冤死。奴才已经把一干人等带回西城查办了。做得好，这件事你全权负责。方正，你记住，任何对朕不利、对大明江山不利的人，都要严加惩罚。奴才知道。为何不停传来奏乐之声？啊，回皇上，今天是乐工局招考新人的考试。用的话可以拿去，谢礼相公。他这是要做什么呀这首曲子好像在哪儿听过，朕可是从来都没听过。王直，哎，这是什么乐器发出的声音？我王直也不知道。来人，去给朕看看。是。是
才弄坏了你的皮革，也不是你的错。刚才是有人故意推倒韩香的，虽然没有看清楚是谁，但猜啊，就猜出是谁了。算了吧，不要再追究下去了。说的也对，来，给你，真的给我？当然是真的了，我轻巧不会骗人的。谢谢，真的很漂亮。算你走得快，我没想过去碰他一下的。不用羡慕他，下次贵妃娘娘送给我好东西，找机会我一定转送给你们。真的？当然是真的。那我先走了。嗯嗯。去了。上的，到时候你就是那里的老大姐，你可要照顾我哦。嗯、走吧。是身份，属下也只是一时有感而发。宫中不是一个抒发感受的地方，小心祸从口出。属下明白。钱太后的寿辰之事准备的怎么样了？万贵妃本来是牵头人，可不知何故突然不再插手，现在又有了身孕，就更加没空理会。这样我们反而更容易处理。那就好。钱太后对我们虽然没什么要求，但我们也要做到尽善尽美，别惹什么闲话。嗯、属下知道。张太医啊，皇上，贵妃最近喜怒无常，脾气暴躁，这是否会影响到她母子安康呢？女人怀孕产子，本身就是很艰难、痛苦之事。如今贵妃害喜严重，也只能尽可能让她轻松愉快些。那怎可让她轻松愉快？朕与他宫中族人已经想尽各种办法，可他就是经常动怒。臣已经开了许多宁生安胎的药给贵妃服用，或许让贵妃听一些温婉愉快的乐曲，会有些帮助。温婉愉快的乐曲，嗯。张太医啊，你退下吧。微臣告退。二姐啊，哎，奴才在。你去趟月宫局
，在考试当天，有人不知用何种乐器，敲击出一首非常动听的乐曲。你让方尚仪把此人招进来，进宫献艺。奴才这就去。皇上要听曲吗？我马上派人过去。哎，不是不是，太医建议贵妃多听一些乐曲，这样可以让她心平气和。啊，这就容易了。门乐师是宫中最好的古琴乐手，我让他过去吧。哎，方上爷，啊，不是，皇上要的不是常见的乐工。那皇上要听的是谁？皇上说，前几天你们乐工局考试的时候，有人用不知名的乐器敲击出一首小曲，皇上听了非常喜欢。所以要找出此人，为贵妃献奏一曲。哦，那首小曲，这怎么有难处吗？啊，没有，他刚好不在。啊，我马上令人让他去贵妃宫中演奏。好，方上仪，让他动作快一点。你知道现在贵妃可是惹不起的。啊，我知道。你先行回报，我带人随后就到。嗯。上帝，你想破格把春华纳入月宫局，只有这样才不会引起皇上和贵妃的不快。也许这只是皇上一时兴起，听过这次之后就再也不传召他。我们何必为了他打破月宫局招考的传统呢？只传召一次，也是皇上钦点之人。如果皇上知道他不是我们月宫局的，怪罪我们选才不利、沧海遗珠，你我如何担待？其实考试之日，春华乐器虽然受损，但是它的变通、应对以及音律造诣，我还是挺欣赏的。我也赞成把春华破格招收。有多少乐工穷一生之力，也未曾得到皇上点名奏曲，单凭这一点，也应该入选。几位都言之有理。林思政，你还要坚持己见吗？这怎么可能呢？我也只是说说我的见解罢了。既然大家都认为邵春华该进月宫局，那就让他名正言顺的到御前演奏吧。李上公，春华带到。李上公，春华，从今天起，你不再是司制房的送医宫女，你是月宫局的乐师。什么？是真的吗？是。谢李相公，谢方上仪。别多说了，快点更衣，马上到贵妃宫中演奏。到贵妃宫中演奏。嗯、方上仪参见皇上，参见贵妃娘娘。奴婢春华参见皇上，参见贵妃娘娘。别礼。谢皇上。你就是皇上口中提及能够奏出天籁之音的月宫，奴婢不敢。考核当日，奴婢的琵琶意外坏掉，情急之下，只好把娘亲小时候教我玩乐曲的东西拿出来演奏。啊，原来如此啊！那你快快演奏一曲，让贵妃听听。奴婢遵旨。
先送春华进月宫局的小茶杯来喝一杯。好，来来干杯,杯！谢谢大家。春华，这是你应得的，不是有人从中作梗，你早就是月宫了。嗯，是啊，幸好你得到皇上的赏识，才不至于怀才不遇啊。我看啊，有人气死了。<笑>那天我在万贵妃宫中奏乐的时候，碰到了七巧，她那张脸。比御膳房的锅底还要黑，<笑>可惜我们没有看到。<笑>对，哎，你进了月宫局之后，跟他距离不就越来越远了吗？他干嘛还要这样三番两次的害你啊？这我就不知道了。不过呢，你以后住进月宫局，就很少有机会碰到他了，他就没有办法来找你麻烦，你就会过得好些了呀。<笑>希望如此。<笑>不过你们还是要经常过来这边看我们哦。是啊，要常回来，常回来，一定会的。哎，来来，再来喝一杯吧。嗯，来，来干杯，干杯，干杯。春华，就是这里了。有什么好吃好玩的？别忘了我。能不叫你吗？你那个鼻子灵的跟什么一样，自己就可以找过来了。<笑>你，你是说我的鼻子嗅得到食物的味道？哎，可惜呀、啊，可惜我对你那么好，原来在你心里，我只是条狗。<笑><笑>是啊，是一只特别可爱的小狗。嗯嗯嗯、别打我！别打我！干嘛吓我？打别理他你了，我来收拾一下。好。我早就跟你说过，你道行不够，就少给我耍出那么多花样来。把邵春华推到御前表演这个机会，就是你干的好事。我只是想阻止他进月宫局。哪里想到会这样？以后损人不利己的事情少做点儿。好了好了，啊！其实我也知道，这么短的时间，你能做到贵妃宫中的长衣。以后啊，你得多放点心思在贵妃身上，这对你有好处，知道吗？知道了，姑姑。真不让人省心。